สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมให้เก้าอี้ของเราดูมีความสวยงามมากขึ้นเราจะใช้เทคนิคการใส่สีที่เราได้เรียนกันไปเมื่อบทก่อนหน้านี้นะครับหลักการก็เหมือนเดิมก็คือให้เราเลือกวัตถุที่ต้องการจะใส่สีลงสีลงไปก่อนเมื่อเลือกแล้วให้ไปยังหน้าต่าง materials คลิกเลือกพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวหลักครับในกรณีนี้เราอาจจะใช้สีคล้ายๆกับสีของไม้มีความเงาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเก้าอี้ของเรามีทั้งส่วนของขาเก้าอี้และส่วนของเบาะเราก็ควรจะเปลี่ยนสีเบาะให้สวยงามวิธีการก็คือเราต้องไปที่ Edit Mode ครับทำการเลือกบริเวณที่เราต้องการจะให้เกิดสีเลือกสีใหม่เข้าไปบวกเพิ่มสีใหม่ผมจะลองทำเบาะลายตารางหมากรุกนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าทดสอบชิ้นแรกใช้ได้ดีเราก็เลือกวัตถุแล้วกดชิปค้างไว้เราสามารถเลือกได้เลยครับเลือกได้ครั้งละหลายๆวัตถุเป็นการประหยัดเวลาแล้วกดแอดไซเราก็จะได้เบาะสีสลับกันนะครับเนื่องจากตารางหมากรุกต้องเป็นสีขาวและดำผมก็จะเลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำเพิ่มเมทัลเรียลใหม่ตั้งค่าใหม่สีดำครับแล้วใส่ลงไปเราก็จะได้เบาะนี่นะครับอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใส่สีเพิ่มนะครับอาทิเช่นสีด้านขอบแบบนี้เราก็อาจทำเพิ่มเพิ่มสีลงไปครับผมจะใช้สีแดงกลับไปที่ Object Mode ครับไปที่ Camera Mode ทดลองเรนเดอร์ดูเราก็จะได้เก้าอี้ที่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าจากการเรนเดอร์นี้สียังไม่ค่อยสวยนักเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าไ
แล้วก็ยังไม่ได้ใส่พื้นนะครับเราอาจจะเพิ่มเติมพื้นลงไปเพื่อจะได้ให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราเด่นชัดขึ้นมาให้เรากลับไปที่ท็อปวิวครับเหมือนเดิมนะครับกด G ขยับเก้าอี้ไปไว้อีกด้านหนึ่งก่อนกดชิปค้างไว้แล้วกด S ไปที่ Cursor to Center สร้างระนาบพื้นผิวขึ้นมาโดยการกดชิปกดแล้วกด A สร้างเพลนครับก็คือพื้นนั่นเองเมื่อสร้างสร้างเสร็จปุ๊บให้เรากด S เพื่อเป็นการขยายพื้นให้เต็มจอนะครับเมื่อขยายเสร็จแล้วแน่นอนว่าเราต้องเลือกพื้นผิวนะครับให้สำหรับพื้นแล้วก็ไปที่ New ได้เลยพื้นผิวนี้นะครับผมจะลองให้มีสีโทนไม้นิดนึงนะครับแล้วก็จะให้มีความมันวาวมากและอีกอย่างที่อยากจะทดลองก็คือจะลองให้พื้นผิวเนี่ยสามารถสะท้อนวัตถุที่อยู่ด้านบนได้ด้วยนะครับคือทำให้พื้นผิวมีลักษณะของกระจกให้เราคลิกที่ Mirror ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าด้านบนจะมี Preview อยู่ถ้าเราเลือก Reflectivity เยอะๆจะเห็นว่าจะมีการสะท้อนมากเลือกน้อยก็สะท้อนน้อยให้เราเลือกตามความเหมาะสมครับผมจะให้พื้นผิวสะท้อนพอประมาณแบบนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเช็คที่คาเมรานะครับอาจจะขยับพื้นผิวสักนิดนึงให้พอดีขยับโต๊ะครับขยับเก้าอี้ครับเก้าอี้มีอยู่ตัวเดียวเหงาไปผมก็จะใช้วิธีการดูพิเคตขึ้นมาเพิ่มเก้าอี้นะครับจะลองเพิ่มมาสัก3ตัวแบบนี้ทดลองจัดวางเพิ่มไฟนะครับตอนนี้เรามีไฟอยู่ดวงเดียวอาจจะมองไม่ชัดถ้าอยากจะให้เห็นสภาพของวัตถุเวลาโดนแสงไฟก็สามารถเปลี่ยนที่วิวพอร์ตด้านล่างได้ครับเปลี่ยนไปที่ materials เห็นว่าไฟน้อยไปนิดนึงไฟก็สามารถกดชิปดีดูพิเคตได้นะครับดูพิเคตไฟขึ้นมาทดสอบมุมกล้องครับแล้วลองกด F12 เพื่อเรนเดอร์จะเห็นว่าเราจะได้งานที่มีความสมจริงสมจังมากขึ้นครับมีแสงและเงาและการสะท้อนวัตถุที่ได้ก็ดูเป็นวัตถุที่สมจริงมากขึ้นครับ